Fala galera, finalmente chegou aquele grande momento do ano e o novo DiaSense foi anunciado. E estou aqui muito ansioso para ver e analisar neste vídeo todas as novas músicas que foram anunciadas. Então vamos lá. Aqui tem a playlist oficial da Ubisoft com todas as músicas do DiaSense 2020. Então bora começar. Bora aqui a primeira música. Hi Hopes, essa aí todo mundo já está esperando por causa daquele teaser, né? Mas caramba, agora que eu tô vendo aqui, não é o que eu esperava. Eu esperava que fosse tipo uma temática parecida com um clipe, uma coisa mais urbana. Mas tô gostando, parece que é uma coisa meio medieval. Ó, oh, os gladiadores. E eu achei muito bacana esse ser um quarteto. Geralmente essas primeiras músicas assim que ele anuncia, tem essa pegada de quarteto, que nem no ano passado foi com Finesse. Caramba, tá muito bacana isso de a roupa de cada um desses dos quatro coaches. Então, eles têm a mesma temática, mas cada um tem a sua própria identidade, dá pra ver. E cada um não deve ser difícil ter dançado com esse negócio nas costas. A P4 tem uma espada, a P3 tem esse negócio aqui, parece um tridente. Eu achei bacana esse passo aqui, ó, bem gladiador mesmo. E o que ela tá me lembrando um pouco é também aquela música do 2018, Another One by the Dust, que tem os, os quatro personagens assim, com essa coisa de luta pra cada lado. E ela tá bem animada, tá bem animada. E esse cenário tá muito bonito, com o efeito da luz, do sol, o coliseu. Tá coisa, uma coisa meio desenhada, assim, muito boa, legal. E dá pra ver essas nuvens aqui, assim, também, como fosse o estilo de Hércules. Essa coisa mais grega. Ah, é muito legal. Eu sempre gosto dessas partes com quarteto, e cada um tem um praça próprio. Fica muito legal. É o Good Move. P4. E dá pra ver que ela, essa música tá tendo uma pegada bem emocional, assim, bah, eu, que ela tá levando a letra da música pra outro sentido, mas que ficou muito combinando. Eita, aqui no background a gente consegue ver os coaches de outras músicas. Ali eu tô vendo de, do dia 1 ó, do dia 3 tem Starships, tem California Girls, Hot and Cold, Lean On do 2017, ó, muitas referências. Acho que esse dia vai ter essas referências ao ano passado, afinal é o aniversário de 10 anos do dia Cara, eu achei muito bacana que, mesmo com, com esses passos assim, ó, que é uma coisa mais simples, que tem todos esses quartetos assim mais simples, mas não ficou repetitivo nessa música, ficou combinando bastante. Conseguiu equilibrar uma dificuldade que todo mundo consegue jogar, porque esses quartetos assim, é uma música conhecida, geralmente é para o público assim, uma música mais leve. E eu acho que é possível que tenha alternativa. Mas mesmo com essa versão aqui, realmente superou minhas expectativas. Eu não esperava uma música tão legal, Nessa música, assim, não esperava uma interpretação muito legal dessa música e gostei da ideia porque eles pagaram uma temática diferente, mas que tinha a ver com a letra da música, com uma perspectiva diferente. Eu realmente gostei. As roupas estão muito bonitas, os coaches estão legais, combinou o fundo e tem esse efeito aqui no começo, que é TV, dessa perspectiva, que está levando os coaches para uma perspectiva assim de fundo, que chega até o Coliseu. Eu acho muito bacana com essas coreografias isso, porque o fundo vai levando a você como fosse uma história. E eu também gostei muito das referências que eles fizeram com os outros coaches. Esse mapa realmente está muito bem feito, eu acho que foi um dos que eles tiveram mais trabalho. Mas bora ver os próximos agora. Qual será o próximo aqui? Eita, já, já vi ali. Esse coach aqui, ele apareceu pra gente já no, no teaser pra um dia, falando de amanhã. Que eles postaram ontem, falando amanhã. E... Como a gente analisou, quer dizer, não fiz um vídeo aqui no canal, mas muita gente descobriu que né, na camisa dele, no casaco, na verdade, tem escrito Banger Rain. Então, como a gente já sabia que essa música do teaser estava bem bastante óbvia pra gente, e é uma música que eu estava esperando muito, Banger Rain, meu Deus. Desde o dia 104, quando eu vi Rock and Roll, quando eu tenho que ontem, eu gostei muito dessa música e já estava esperando pra outra música do Skrillex. Desde então, já faz o que? Sete anos? É, eu acho que é por aí. E que não tinha uma música do Skrillex, eu tava esperando, né? Inclusive essa música mesmo, eu já esperava bastante Porque é uma música que eu gosto bastante também, igual Rock and Roll E eu acho muito bacana pra dançar Eu quero ver se é resultado agora <risos> Caramba, esse efeito aqui Cadê? Olha só pra esse efeito Muito massa E o background dança junto com o jogador O que eu mais gosto nessas músicas assim Tem um background interativo aqui o background parece que está dançando, ele acompanha o jogador, e isso eu acho muito legal. Caramba, esses pulos aí. 
Acho que ela não vai ser uma música fácil de dançar, não. Cara, e essa roupa dele, que a gente já tinha visto antes no teaser, mas é muito bem feita, porque tiveram que fazer todo o mapeamento dessa roupa dele pra colocar esse efeito assim. E com certeza isso deve ter dado muito trabalho. Muito massa esse efeito. Muito massa. Cara, o legal é que a, o cenário acompanha a música, a roupa acompanha a música, a dança está combinando bastante. Ela tá, se mata aqui e ali vai é difícil superar isso. E eu gosto bastante também desse tipo de dança assim, tá? Lembra um pouco de Automaton, tipo de dança. E eu acho muito legal. Olha ah, yeah, o bagulho aqui na roupa dele, ó. Tá escrito aqui. Engraçado é que tá ao contrário. Talvez isso seja porque os coaches realmente são aqui ao contrário. Né? A gente ainda se invertida ao coach. Por isso que colocaram ao contrário, mas. É meio estranho porque tem outras músicas como Boom Clap que tem escrito na camisa dela Boom. Sendo que tá certo. Na vida real foi gravado invertido, né? Mas. Não entendi porque colocaram ao contrário. Talvez pra não ficar menos óbvio, sei lá. Mas eu gostei. Cara, não sei se é feito. Parece que é um fogo saindo do coach, ficou muito legal. <risos> muito massa esse espaço. Esse X aqui na, na barriga dele, esse, o símbolo que fica mudando. Eles foram muito criativos para esse mapa, porque eles não simplesmente fizeram a dança, eles fizeram um universo próprio para esse mapa aqui, com todo esse, esse modo diferente. Tem um que teve uma roupa do, do Just Dance que fosse tão interativa assim. Inclusive, a outra música do Skrillex, Rock and Roll, Gonna Take It to the Mountain, ela também tem aquela roupa interativa com as luzes que brilham e apagam e mudam o coach de acordo com a música. Mas não chegou a esse nível não, essa aqui é aquela música da versão evoluída. Muito massa. Ah caramba, essa com certeza vai ser uma das minhas favoritas, se não for a favorita até agora. Bora pra próxima. Hey, Rain Over Me. Essa também estava na no teaser lá do óculos do sol com o um escorpião, que a gente fez análise aqui no canal. E é uma música muito boa, bora ver. Inclusive eu tô vendo aqui já que é uma coach feminina. E o Pitbull, Just Dance, se eu não me engano, todas as coaches é um solo feminino. Tem com a Jennifer Lopes, que é do Just Dance 4, que é uma coach feminina. Tem a com a Becky G, que também é uma coach feminina. Field This Moment, que também é uma coach feminina. Swan também. Todas as coaches deles são uma coach feminina, assim, com alguém, um feat do, 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 do Pitbull. E tá seguindo esse mesmo padrão, mas pelo que eu tô vendo aqui, a roupa da coach é muito bonita. <risos> Caramba, esse cenário assim da chuva ficou muito bonito mesmo. Eu tô vendo que é um cenário que se mexe também, igual o de. o de Mega Rain, que acompanha a coach. Isso é bacana, porque não fica aquele cenário estático. É uma coisa que se mexe junto. Essa roupa da coach parece meio que como se fosse uma capa de chuva, né? Que combina totalmente com a música. E tá muito bonito esses efeitos, que é como se fosse uma luz neon né? ligada. Né? A coach em si tá muito bonita essa roupa dela. Eu não sou muito de saber muito de roupa, mas tenho que dizer que tá muito bonito o cabelo, a roupa, tudo. E o cenário caiu muito bem essa, esse tom de noturno, assim. Eu realmente não esperava que fosse alguma coisa assim. Pelo teaser, dá uma ideia de coisa de deserto, mas também gostei muito da ideia. Ó, oh, tem até o bolso do casa dessa capa de chuva, que brilhando. Todos os detalhes dessa roupa aí estão muito bacanas. E essa mudança tá muito massa, tem que dizer. Lembra muito do Justice 4, On The Floor, que também é com muito boa e tá muito legal. É uma dança que parece um pouco difícil e é bem agitada. Lembra muito música de festa, assim, parece estar tá numa festa lá, assim, na chuva mesmo. E essa música passa essa sensação de festejar, tá na chuva pra se molhar mesmo. E gostei bastante dessa aplicação deles. E eu tô notando aqui também que uma coisa que eles mudaram nesse Just Dance aqui, olha, que já tinha visto em prévias de outro Just Dance que eles postaram, é a Pictobar, que é essa barrazinha aqui do pictograma que tá nessa cor roxa. Antes não tinha, era branca só. E ela tem um setinho. Dá pra ver aqui. Caramba, essa também tá a coreografia boa, o cenário tá muito bonito, a coach tá muito bonita. Essa aí tá pra, pra fechar mesmo. Ah. Então já tô vendo aqui a próxima música, Skip D, bora ver. Isso aí todo mundo já tava esperando também, né? Porque o teaser dela ficou bem alto. Eu acho que vai ser com coreografia oficial. É, o passinho oficial. Isso aí. 
pelo menos eu imaginava, mas caramba, olha, que legal que no cenário tem outros coaches e dá pra ver que são alguns coaches antigos, mas tem vários coaches novos também, ó. Tô vendo aqui o de Criminal, do de Essence Unlimited de 2019. Tem um panda ali, não sei se é o mesmo panda, um panda novo. Mas vamos ver, bora ver. Ah, legal, tem essa interação. Parece que tá seguindo a seguindo a outra coach. Tipo, lá e fala, vem a foto, te seguindo. E eu já imaginava que fosse um dueto mesmo, né? Porque tem vazado dois coaches. E essas músicas assim que são da dancinha, geralmente eles gostam de colocar mais de um coach, né? Pra fazer uma interação diferente. Não sei só a coreografia oficial. Que nem é com o que nem é com Macarena. Eles gostam de tentar ter qualquer uma interação a mais, para não ser limitada a coreografia oficial apenas, que já é uma dancinha que todo mundo conhece. E o bacana de ser essa dancinha que todo mundo conhece é que esse tipo de música é bom para a galera que está chegando em alguns eventos, para a galera que você quer mostrar o jogo de jeito novo, porque é uma dança fácil de aprender e que todo mundo vai conhecer e que é engraçado. E eu acho bacana isso nesse tipo de música. Então, tem uns coaches aqui bem diferentes novos. Ah, eu quero saber quais são todos esses coaches. Depois com certeza vai ter análise para ver quem são os coaches aí das músicas que não foram anunciadas ainda. E o pessoal vai tentar desvendar quais são. E eu fico pensando, cara, deve ter dado muito trabalho para colocar todos esses coaches para gravar essa dancinha. Porque, tipo, eu já ter ido lá, não, bora lá gravar a música e outra música do Just Dance. E botar todos os coaches para gravar essa música também, antes de gravar ou depois. Pegar todos os figurinos e pegar os figurinos antigos também, dos Just Dance anteriores que eu vi ali pra gravar essa dancinha também. Ou então eu já tava gravando desde a época de 2019, porque eu acho que eu só vi os coaches recentes. Não sei se tem os antigos. É, eu acho que tem, a maioria são coaches novos e tem alguns antigos, mas não muito antigos. Ou será que Criminal ia pro 2020 e foi pro Anitta? Fica doido aí, né? Ó, porque tem a Rena ali, mas não é a Rena de Make Jingle, ela tá com roupa diferente. E também não é a Rena de Water Me. Essa dancinha é muito engraçada, vai ficar muito legal dançar isso nos eventos com a galera. <risos> Mas eu, eu gostei, porque tinha que ser a dança oficial. Eu já conheci essa dancinha com os amigos meus e eu vi no Facebook essa música pela primeira vez. Eu que dança é essa, maluca? Mas eu sempre gostei de primeira essa música. E já, tipo de cara, já que eu imaginei. Imagina se ela entrou no dia e um dia. E acabou entrando, bora ver. Pois é, foi só a dancinha mesmo, mas é porque foi o refrão né, da música. Eu já esperava essa dancinha e ficou muito legal. Porque eles colocaram essa interação nos posts. Os fundos ficou muito bacana com todos os coaches dançando, porque é uma dança pra juntar a galera. Ela tem que passar essa impressão, né? Chamar a galera pra todo mundo dançando, não importa quem seja, todos os coaches diferentes. Todo mundo faz a dancinha e é isso aí. Eu gostei bastante como eles fizeram esse KBD. Eu não acho que ela vai ter alternativa, porque ela é uma dança própria particular, mas eu, o resultado dessa versão aqui ficou muito bacana. Eu acho que no final talvez tenha alguns passos diferentes, então bora ver quando sair ela completa. Eita, agora é I Like It, da Cardi B. Essa música também já estava naquele teaser, né? Que a pessoa estava indo dizer se é Baby ou I Like It. Mas eu já estava esperando que realmente fosse I Like It. Como tudo tinha indicado. E a gente fez análise aqui. E eu já estava imaginando justamente que era um trio. Um feminino e dois coaches, já que é um, um trio de cantores que faz, né? Bad Bunny, Cardi B e... J Ball. Então... E eu tô vendo aqui pela roupa que é uma coisa bem, assim, riqueza, parece roupa. Ó, o primeiro parece um pouco mais rap, mas a roupa deles parece uma coisa bem, assim, rica, diferente. Tem a ver com até mais pela música, né, que é sobre dinheiro e tal. Bora ver. Ah, gostei bastante desse efeito aqui, ó, do zoom e tal, tá, que combina bastante, vai com a música e vai dando aquele zoom nos personagens. Essa música com certeza vai ter muita censura, né? Porque tem algumas palavras assim, impróprias. Mas nada demais que impeça da música que é legal. Ai, carne. Caramba, o legal é que eles fazem. Os coaches estavam mais atrás antes e eles conseguiram trazer os coaches do lado mais pra frente. Não sei se eles gravaram separado ou é só um efeito assim que pegaram os coaches pra deixar mais próximo, mais longe, dependendo da parte. Eu achei legal isso, porque não fica aquela coisa separada, fica trocando. Aí fazendo com dinheiro aqui, a referência da música. É legal esse passeio que caminha pro lado. Ah, tá muito legal essa coreografia, gostei. E essa roupa do P3 tá bem diferente, gostei também. Eles com esse cabelo de dread, essa roupa meio curta e bem sensual, gostei. A da P2 é um pouquinho estranha, mas eu gostei também. Achei legal, diferente. Parece meio que uma senhora assim rica, com roupa bem de luxo e tal. 
E lá, com um toque pegado lá aqui, né? Pra área dos três coaches. O fundo também tá muito bonito, com essa, essa pegada neon assim, com efeito de lá atrás. Bem a cara do Laura. Ó, <risos> oh, legal, de novo aqui colocar esse efeito que eu tô dizendo, do zoom no primeiro coach, que é uma parte dele. E o de trás ficaram mais pra trás. Ficou muito legal essa pegada de câmera. Eu nunca acho que eu tinha visto no dia assim, vocês fazerem isso com coaches diferentes. Acho que é uma novidade também. O pessoal fala que não inova muito nos jogos, mas ó, cada vez tem esses detalhezinhos que eles fazem diferente nas músicas. Eu gosto muito da música do Bad Bunny, acho que isso vai terminar sendo a primeira música do Bad Bunny a entrar, já que maiores não entrou ainda, né? Só, enfim, vazamentos. Mas gostei muito. J Balbo também gosto bastante dele. A KDB gosta dessa música dela também, algumas outras. Quem sabe ainda entra mais um dela no dia seguinte, né? Talvez Tac Tac que tem tudo pra entrar. Ah, gostei muito, eu já até quero ver ela completa pra ver a parte dos outros coaches e ficou muito diferente. Conseguiram aproveitar muito bem cada coach, cada coach é bem característico e a dança ficou muito legal. Não, é, eu achei que ele pediu um pouco aqui nessa parte. Cadê? Essa... Achei essa parte um pouco repetida, mas é bom que os coaches já tenham um passo diferente também. Repete muito essa parte, mas cada coach tem um jeito diferente, então você pode jogar com a coach 2 ou do lado, vai ser diferente. E, em geral, ficou bem diversificada a coreografia, mesmo assim. Gostei bastante. Eu esperava alguma coisa diferente, assim, mais com planta, eu não sei. Mas eu gostei dessa ideia diferente. A roupa tá legal, a coreografia tá legal. Bora ver a próxima, que eu tô vendo aqui. E é com calma. Ah, tinha que ter essa, né? E é com panda mesmo. E é com a reina também. <risos> Bom, eu esperava que tivesse o panda, mas não tava esperando a reina mesmo. O, co... o panda não tá sozinho. <risos> e o fundo é das frutas. Não esperava isso também. Eu esperava que fosse alguma coisa em relação ao videoclipe. Mas bora ver. Oh, e agora que eu tô vendo, não é o panda do teaser. Tem um panda igual do teaser, mas não tá com a mesma roupa, né? Não tá com óculos e não tá com uma roupa diferente. Será que o panda vai aparecer daquele do teaser que vai aparecer uma alternativa? Bora ver. É, parece que é um pouco fácil. Já que esse passinho aqui parece fácil, bora ver. Ó, esse aí eu gostei. Pá, 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 combinando com a coreografia, esse passo tá legal. Ah, esse passinho ficou muito massa também. Tá, tá, que morre mais assim. Lembra um pouco o clipe esse passo agora. Ó, esse ficou legal, ficou na batida e interage com os posts também. É, tinha que ter a reina rebolando com... E essa aí tá com um pijama de banana E o panda com um pijama, uma roupa assim de abacaxi Ó, oh, abacaxi e banana <risos> O pêssego aqui também Caramba, nem imaginava que fosse com fruta Mas é diferente, legal essa temática Ah, mas tá legal Eu acho que é tipo shake shake assim que você faz tá, tá, tá Mas na prática, acho que vai ficar legal isso aí é, olhando bem aqui, eu acho que eu gostei, gostei. Ficou legal. Eu acho que ela tem muita cara de que vai ganhar uma alternativa mais difícil, talvez inspirada na coreografia do Pi, ou não. Mas ela tem muita cara de alternativa, porque é doeta, né, e tal. E é uma música muito famosa. Eu acho que ela vai ganhar uma alternativa, mas essa versão aí eu gostei bastante, para dançar. O que eu espero de uma alternativa é porque é uma música muito boa, mesmo, e tem que ser aproveitada com mais de uma versão. Mas eu gostei bastante dessa versão. Só achei o fundo um pouco, é, assim, simples. Mas não tá ruim não, o fundo. E não esperava a Reina e o Panda juntos. Mas se eu já esperava o Panda, por que não a Reina juntos também? E eu acho que vai funcionar, o pessoal, as crianças, a galera, os fãs vão gostar de ver esse tipo de coach, assim. Ficou uma coisa bem divertida. Gostei, gostei. Então galera, esse foi o react das seis primeiras músicas da E3. E a parte 2 sai amanhã com as outras seis músicas. Se vocês gostaram, deixem seu like e se inscrevam para não perder a parte 2 de amanhã. Muito obrigado e até mais.